വെൽക്കം ടു വിങ്സ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ വിങ്സ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്രീരാഗ് ഭക്തപ്രിയം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോക്കസ് സീരിയൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോക്കസ് സീരിയുടെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നാല് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ നാല് ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്ന് മീനിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടൻസി അക്കൗണ്ടൻസി എന്നാൽ എന്താണെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണ് ഓബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അഥവാ ഓബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടൻസി അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ അഥവാ അക്കൗണ്ടൻസിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ് ബേസിക് ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടൻസി ഓർ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പദങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ടേമുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് മൂന്നാമത് പഠിക്കാനുള്ളത് നാലാമത് എന്താണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടീസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷന്റെ ചില പ്രത്യേകതകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നാലാമത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് മീനിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടൻസി അക്കൗണ്ടൻസി എന്നാൽ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു ഓബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ടേംസ് യൂസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടൻസി അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഥവാ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് മൂന്നാമത് പഠിക്കാനുള്ളത് നാലാമത്തത് എന്തായിരുന്നു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടീസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷന്റെ ഗുണനാത്മകമായ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടിസിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നാലാമത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ നാല് ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ നാല് ടോപ്പിക്കിനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് മീനിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടൻസി ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അക്കൗണ്ടൻസി എന്നാൽ എന്താണെന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏത് ലാംഗ്വേജിനും അതിനൊരു ഫാദർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫാദർ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ലൂക്ക പാസിയോളിയാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൂക്ക പാസിയോളിയാണ് എക്കണോമിക്സിന്റെ പിതാവ് നമ്മൾ ആഡം സ്മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടൻസി ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ടൻസിക്കും ഒരു പിതാവുണ്ട് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഉപജ്ഞത്താവ് അഥവാ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ലൂക്ക പാസിയോളിയാണ് ഫാദർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ലൂക്ക പാസിയോളിയാണ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനിഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് മുൻപായിട്ട് എന്താണ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ നിർവചനം ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ ആയിട്ട് ഈ ഒരു അർത്ഥം എന്താണ് അക്കൗണ്ടൻസി കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ നിർവചനം നോക്കിയാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്താണ് അക്കൗണ്ടൻസി അഥവാ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടൻസി എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻ മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ടൻസി അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ദ ഇസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതിനെ തരം തിരിക്കുകയും താരതമ്യം ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും വിശദീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും തരം തിരിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് എന്തിനാണ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് ലാഭമാണോ ഉണ്ടായത് നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായത് ആ ബിസിനസ്സിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എത്രയാണ് എന്തൊക്കെ ആരാണ് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിന് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ബിസിനസ്സിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എത്രയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ടാവണം അദ്ദേഹം അക്കൗണ്ടിങ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും തരം തിരിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അക്കൗണ്ടന്റ് അഥവാ ആ പ്രൊഫഷനെ വിളിക്കുന്ന ആ തൊഴിലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അക്കൗണ്ടന്റ് അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും രേഖപ്പെടുത്തുകയും തരം തിരിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ഈ രേഖപ്പെടുത്തുകയും തരം തിരിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും വിശദീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിന് എത്ര ലാഭമുണ്ടായി നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ എത്ര നഷ്ടമുണ്ടായി ആ ബിസിനസ്സിന്റെ അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എത്രയാണ് അസെറ്റ് എത്രയുണ്ടായത് ആസ്തി എത്രയാണ് ഉണ്ടായത് ലാബിലിറ്റി എത്രയാണ് ഉണ്ടായത് ബാധ്യത എത്രയാണ് ഉണ്ടായത് ക്യാപിറ്റലിന്റെ സ്ഥിതി ഇപ്പൊ എത്രയാണ് മൂലധനം ഇപ്പൊ എത്രയാണുള്ളത് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൊഫഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അക്കൗണ്ടന്റ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡിയെ പഠന ശാഖയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് വിളിക്കും അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കുന്ന പഠന ശാഖയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോ അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് ഒരു നിർവചനമുണ്ട് എ ഐ സി പി എ പ്രകാരം അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടൻസ് പ്രകാരം ഇവര് അമേരിക്കയിലുള്ള അക്കൗണ്ടന്റുമാരുടെ ഒരു സംഘടനയാണ് എ ഐ സി പി എ ഈ ഒരു സംഘടന നൽകിയ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് നൽകിയ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു എ ഐ സി പി എ അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈ സമ്മറൈസിങ് ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവൻസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ദേർ ഓഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എ ഐ സി പി എ അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈ സമ്മറൈസിങ് ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവൻസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ദേർ ഓഫ് ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു കലയാണ് ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു കലയാണ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരുപാട് ജേണലുകളും ലെഡ്ജറുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒരു ആർട്ടീഷ്യൻ വർക്കാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഒരു കല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു കലയാണ് എന്തിൻ്റെ കലയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറി ക്യാരക്ടറുള്ള സാമ്പത്തിക സ്വഭാവമുള്ള ഇടപാടുകളെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയും തരം തിരിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും വിശദീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഒരു പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പ
ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബിസിനസ്സിന് അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ലാഭം എത്ര ഉണ്ടായി നഷ്ടമാണെങ്കിൽ നഷ്ടം എത്ര ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എത്രയാണ് അസറ്റ് എത്രയാണ് ലാബിലിറ്റി എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് പ്രക്രിയയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മീനിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അഥവാ മീനിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടൻസിയെ പറ്റിയിട്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കായ മീനിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് പ്രധാനമായും അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് നാല് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നാല് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനുള്ളത് ഒന്ന് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ നാലാമത്തെ എന്താണ് ടു മേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ അവൈലബിൾ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു മേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈ നാല് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ലക്ഷ്യം എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അതാണ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും എല്ലാ പണപരമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകളും രേഖപ്പെടുത്തലാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും എല്ലാ പണപരമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകളും രേഖപ്പെടുത്തലാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ കിട്ടിയത് ഒരു ബിസിനസ്സിനുണ്ടായത് എന്ന് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കലാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ എന്തിനാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ആ രേഖപ്പെടുത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വിശകലനം ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ആ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ ബിസിനസ്സിന് ആ ആ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയപ്പോൾ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായത് അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആ ബിസിനസ് അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിന് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായത് എന്ന് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കലാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുക ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കണ്ടെത്തി കൊടുക്കലാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ബിസിനസ്സിന്റെ അസറ്റ് എത്രയാണ് ആസ്തി എത്രയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ ബിസിനസ്സിന് ലാബിലിറ്റി എത്രയാണ് ബാധ്യത എത്രയാണ് ആ ബിസിനസ്സിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ബിസിനസ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റലിന്റെ പൊസിഷൻ എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് മൂലധനം എത്രയാണ് ബിസിനസ്സിനുള്ളത് ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തലാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ അഥവാ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കണ്ടെത്തി കൊടുക്കലാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം നാലാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നാലാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു മേക്ക്
ആ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ നാലാമത്തെ ലക്ഷ്യം ആർക്കൊക്കെയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഒരു ബിസിനസ് ലാഭത്തിലാണോ നഷ്ടത്തിലാണോ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എത്രയാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ ആർക്കൊക്കെയാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക ഓണേഴ്സിന് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണേഴ്സിന് മുതലാളിമാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിന് തൊഴിലാളികൾക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നിക്ഷേപകർക്ക് അതുപോലെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടാവും ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എത്രയാണ് ആ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ലാഭത്തിലാണോ അതോ നഷ്ടത്തിലാണോ ഇതൊക്കെ ആർക്കറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ഓണേഴ്സിനും മാനേജ്മെൻറ്റിനും എംപ്ലോയീസിനും കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഗവൺമെൻറ്റിനും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഇത്തരക്കാർക്ക് വിവരങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ് വിവരങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ നാലാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവായ ടു മേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന ലക്ഷ്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അക്കൗണ്ടിങ്ങിനുള്ളത് അക്കൗണ്ടൻസിക്കുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും രേഖപ്പെടുത്തലാണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായത് എന്ന് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കലാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഡിപ്പിക്ഷൻ ഓർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കലാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം നാലാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ടു മേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ് വിവരങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെയാണോ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളത് അവർക്കൊക്കെ ആ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കലാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ നാലാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പം ഈ നാല് ഒബ്ജക്റ്റീവ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഒന്ന് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് മൂന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ നാല് ടു മേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കായ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നത് ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്താ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണ് ബേസിക് ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടൻസി ഓർ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പദങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ബേസിക് ടേമുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണൊരു ബിസിനസ് ഇടപാട് അഥവാ എന്താണൊരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇടപാട് അഥവാ എന്താണൊരു സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ധനപരമായിട്ടുള്ള ഇടപാട് എന്നാൽ എന്താണെന്നാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് മണി ഓർ മണീസ് വെർത്ത് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പണമോ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യമുള്ള ഒരു കൈമാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അഥവാ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അഥവാ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും പണമോ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യമുള്ള ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഇടപാടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അഥവാ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അഥവാ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പേരിലും അറിയപ്പെടും ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന പണമോ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യമുള്ള ഇടപാടു
പക്ഷേ പണപരമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇടപാടുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ അത്തരം ഇടപാടുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അഥവാ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അഥവാ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മണി ഓർ മണി സ്വർത്ത് പണമോ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യമുള്ള ഒരു ഇട ഇടപാടിനെ കൈമാറ്റത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അഥവാ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അഥവാ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം ഞാൻ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് സാധനം കസ്റ്റമർക്ക് വിറ്റു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒരു സാധനങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ കസ്റ്റമർക്ക് വിറ്റു എനിക്ക് ആ കസ്റ്റമർ അയ്യായിരം രൂപ തന്നു ഇതൊരു ഒരു ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ കടത്തിന് വേടി വേടിച്ചു എൻ്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ കടത്തിന് വേടിച്ചു കടത്തിന് വേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പണം കൊടുക്കൂല പക്ഷേ പണം കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിലും കടത്തിന് വേടിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കടത്തിന് വിൽക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കണക്കാക്കുന്നത് കാരണം കടത്തിന് വിൽക്കുമ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യമുള്ള ഒരു കൈമാറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പണം കൊടുത്തോ പണം കിട്ടിയോ കൊടുത്തോ എന്ന് നോക്കണ്ട പണത്തിൻ്റെ മൂല്യം മൂല്യം കൈമാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി പണത്തിൻ്റെ മൂല്യം കൈമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യമുള്ള ഒരു ഇടപാട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അഥവാ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അഥവാ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇങ്ങനെ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ബേസിക് ടേംസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പേർഡ് ടു അസെർട്ടെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ആൻഡ് ആൾസോ പ്രിപ്പേർഡ് ടു അസെർട്ടെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തിനാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിന് അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എത്ര ലാഭമുണ്ടായി നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ എത്ര നഷ്ടമുണ്ടായി ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എത്രയാണ് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എത്രയാണ് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ലാഭം എത്രയുണ്ടായി നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ നഷ്ടം എത്ര ഉണ്ടായി ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എത്രയാണ് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എത്രയാണ് അസെറ്റ് എത്രയാണ് ആസ്തി എത്രയാണ് ലാബിലിറ്റി എത്രയാണ് ബാധ്യത എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് മൂലധനം ആ ബിസിനസ്സിനുള്ള മൂലധനം ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ മാസമോ ഇങ്ങനെ മാർച്ച് മാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ മാസത്തിലോ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റും എന്താണ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിന് അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എത്ര ലാഭമുണ്ടായി എത്ര നഷ്ടമുണ്ടായി എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് അതാ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസറ്റ് എത്രയാണ് ലാബിലിറ്റി എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ലാഭം എത്രയുണ്ടായി നഷ്ടം എത്രയുണ്ടായി എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ സാമ്പത്തിക
ഇങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അസെറ്റ് എന്നതാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് അസെറ്റ് എന്താണ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്സ് ഓർ മെറ്റീരിയൽ ഹെൽഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് നോട്ട് ഫോർ സെയിൽ ബട്ട് ഫോർ ബിസിനസ് പർപ്പസ് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തിങ്സുകളെയും മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് സാധനങ്ങളെയും വസ്തുക്കളെയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതെന്തിനാണ് നോട്ട് ഫോർ സെയിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ബട്ട് ഫോർ ബിസിനസ് പർപ്പസ് ബിസിനസിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിൽക്കാൻ ഉള്ളതല്ലാത്ത വസ്തുക്കളെയും മെറ്റീരിയൽസിനെയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അസെറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്സ് ഓർ മെറ്റീരിയൽ ഹെൽഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് നോട്ട് ഫോർ സെയിൽ ബട്ട് ഫോർ ബിസിനസ് പർപ്പസ് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയും സാധനങ്ങളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അസെറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അസെറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ് പരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസെറ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി തരാം എനിക്കൊരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് നിലനിൽക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് എൻ്റേതാണ് ആ ഒരു ലാൻഡ് ആ ബിൽഡിംഗ് നിലനിൽക്കുന്ന ഭൂമി എൻ്റേതാണ് ആ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ എൻ്റേതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫർണിച്ചറും എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ അസെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അവിടെയുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ എന്താണ് എൻ്റെ ഗുഡ്സാണ് ഈ ഒരു ഉദാഹരണ പ്രകാരം ഈ ഒരു എൻ്റെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൻ്റെ ഉദാഹരണ പ്രകാരം എൻ്റെ അസെറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് നിലനിൽക്കുന്ന ലാൻഡ് ഭൂമി ഒരു അസെറ്റാണ് അത് ഞാൻ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് നിലനിൽക്കുന്ന ബിൽഡിങ് അത് ഞാൻ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊരു അസെറ്റാണ് ബിൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസെറ്റാണ് അങ്ങനെ ആ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫർണിച്ചർ അതൊരു അസെറ്റാണ് അത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ മൊബൈലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ഒരു അസെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ മൊബൈൽ ഷോപ്പിലെ വിൽപ്പനയും വാങ്ങലും അതുപോലെ തന്നെ പണപരമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അസെറ്റാണ് അത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബിസിനസ് പരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തിങ്സുകളെയും മെറ്റീരിയൽസിനെയൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങളെയും വസ്തുക്കളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അസെറ്റ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ല മറിച്ച് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അസെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റിനെ പ്രധാനമായിട്ടും ആറായി തരംതിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് തരത്തിലുള്ള അസെറ്റുകളാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലുള്ളത് ഒന്ന് കറണ്ട് അസെറ്റ് രണ്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് മൂന്ന് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് നാല് ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് അഞ്ച് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് ആറ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് ഈ ആറ് അസെറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ആണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്താ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആർ ദോസ് അസെറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം നീഡ്സ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അശ്രകാല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസെറ്റുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ അശ്രകാല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസെറ്റുകളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഷോർട്ട് ടേം നീഡ്സ് അഥവാ അശ്രകാല ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം എന്നാണ് സാധാരണയായിട്ട് കണക്കാക്കാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഥവാ അശ്രകാല ആവശ്യങ്ങൾക്ക്
അതുപോലെ തന്നെ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് അക്രൂഡ് ഇൻകം ഇതൊക്കെ എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പെട്ടെന്ന് പണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന അസെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസുരകാല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസെറ്റുകളെയാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം പെട്ടെന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസെറ്റുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആർ ദോസ് അസെറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം നീഡ്സ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസുരകാല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഓർ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആർ ദോസ് അസെറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് വിത്തിൻ വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓർ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അഥവാ ഒരു അസുര കാലയളവിൽ പണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന അസെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും സൺട്രി ഡെപ്റ്റർ ഒരു കറണ്ട് അസെറ്റിന് ഉദാഹരണമാണ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമറിനെയാണ് നമ്മൾ സൺട്രി ഡെപ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മുടെ കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾ കടത്തിന് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കും അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ നമുക്ക് പണം തരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ സൺട്രി ഡെപ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക സൺട്രി ഡെപ്റ്റർ ഒരു അസെറ്റാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ തരാനുള്ളവർ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസെറ്റാണ് ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്ക് കടത്തിന് സാധനം വിൽക്കുന്നത് കടത്തിന് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കാറില്ല കടം തിരിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടത്തിന് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ആ കസ്റ്റമർ മേടിച്ച സാധനത്തിൻ്റെ പണം നമ്മൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ സൺട്രി ഡെപ്റ്ററെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു അസ്രകാല അളവിനുള്ളിൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റർ ഒരു കറണ്ട് അസെറ്റായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന അസുരകാലയളവിനുള്ളിൽ പണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന അഥവാ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസുരകാല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇങ്ങനെ കറണ്ട് അസെറ്റ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന അസെറ്റ് എന്താ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താ അസെറ്റിൻ്റെ ഫിക്സർ അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഫിക്സർ അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം നീഡ്സിനായിരുന്നു എങ്കിൽ അസുരകാല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിരുന്നു എങ്കിൽ ഫിക്സർ അസെറ്റ് എന്തിനാ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോങ് ടേം നീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിക്സർ അസെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിക്സർ അസെറ്റ് ആർ ദോസ് അസെറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓർ ലോങ് ടേം നീഡ്സ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസെറ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഫിക്സർ അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഫിക്സർ അസെറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഫർണിച്ചർ മിഷനറി ഇവയൊക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു ഫിക്സർ അസെറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അഥവാ ഫിക്സർ അസെറ്റിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫിക്സർ അസെറ്റ് ആർ ദോസ് അസെറ്റ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓർ വൺ ഇയർ അസുരകാലയളവിൽ അസുരകാലയളവിൽ അഥവാ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് പണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത അസെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഈ ഫിക്സർ അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഫിക്സർ അസെറ്റ് ആർ ദോസ് അസെറ്റ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓർ വൺ ഇയർ അസുരകാലയളവിനുള്ളിൽ അഥവാ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് പണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത അസെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഫിക്സർ അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഫിക്സർ അസെറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് മിഷനറി ഫർണിച്ചർ ഇതൊക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഫിക്സർ അസെറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാങ്കിലുള്ള പണം ഒരു കറണ്ട് അസെറ്റാണ് ബിൽഡിങ് ഒരു ഫിക്സർ അസെറ്റാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാങ്കിലുള്ള പണം ക്യാഷ് ഇൻ ക്യാഷ് എട്ട് ബാങ്ക് ഒരു കറണ്ട് അസെറ്റാണ് ബിൽഡിങ് ഒരു ഫിക്സർ അസെറ്റാണ്
ഫിക്സർ അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിക്സർ അസെറ്റുകളെ ഇങ്ങനെയും പറയാം ഫിക്സർ അസെറ്റുകൾ ഒരിക്കലും വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറിച്ച് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലുലു മാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഒരു ലുലു മാളിൻ്റെ അസെറ്റാണ് ആ ബിൽഡിംഗ് ലുലു മാൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലോ ആ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിച്ചത് പകരം ആ ബിസിനസ് ലുലു മാളിൻ്റെ ബിസിനസ് അത് ദീർഘകാലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ബിൽഡിംഗ് അവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഫിക്സർ അസെറ്റുകളൊക്കെ ബിസിനസിന്റെ ദീർഘ ദീർഘകാലപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസെറ്റുകളൊക്കെയാണ് ഫിക്സർ അസെറ്റ് ഫിക്സർ അസെറ്റ് അങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് വിൽക്കാൻ അല്ലെ അഥവാ ഫിക്സർ അസെറ്റുകൾ അങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു അസെറ്റ് അല്ല ഫിക്സർ അസെറ്റ് ബിസിനസ് ഏതുവരെ തുടരും തുടരുന്നുവോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുവോ അതുവരെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അസെറ്റാണ് ഫിക്സർ അസെറ്റ് അപ്പൊ അതാണ് ഫിക്സർ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സർ അസെറ്റ് ആർ ദോസ് അസെറ്റ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ദി ക്യാഷ് വിത്ത് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഓർ വൺ ഇയർ ഓർ ഫിക്സർ അസെറ്റ് ആർ ദോസ് അസെറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഫോർ എ ലോങ് ടേം നീഡ്സ് ഒരു ബിസിനസിന്റെ ദീർഘകാലപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസെറ്റുകളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സർ അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം ബിസിനസ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അഥവാ അസുര കാലയളവിനുള്ളിൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് പണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത അസെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഫിക്സർ അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഫിക്സർ അസെറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസെറ്റ് എന്താണ് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് എന്താ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ആർ ദോസ് അസെറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സീൻ ഓർ ടച്ച് തൊടാനും കാണാനും കഴിയുന്ന അസെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ആർ ദോസ് അസെറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സീൻ ഓർ ടച്ച് തൊടാനും കാണാനും കഴിയുന്ന അസെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ടാൻജിബിൾ അസെറ്റിൽ കറണ്ട് അസെറ്റും വരും ഫിക്സർ അസെറ്റും വരും ഉദാഹരണം ക്യാഷിൻ ആൻഡ് ഒരു ടാൻജിബിൾ അസെറ്റാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ വശം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പണം പണം നമുക്ക് തൊടാനും കഴിയും കാണാനും കഴിയും അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റായ ക്യാഷിൻ ആൻഡും എന്താണ് ഒരു ടാൻജിബിൾ അസെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സർ അസെറ്റായ ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചറും ഒരു ടാൻജിബിൾ അസെറ്റാണ് ഫർണിച്ചർ നമുക്ക് തൊടാനും കാണാനും കഴിയില്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷിൻ ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ ബിൽഡിങ് സെൻട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടാൻജിബിൾ അസെറ്റിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊടാനും കാണാനും കഴിയുന്ന അസെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ആർ ദോസ് അസെറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സീൻ ഓർ ടച്ച് ഇങ്ങനെ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്ന അസെറ്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് നാലാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് എന്താണ് ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ആർ ദോസ് അസെറ്റ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി സീൻ ഓർ ടച്ച് ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ആർ ദോസ് അസെറ്റ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി സീൻ ഓർ ടച്ച് തൊടാനും കാണാനും കഴിയാത്ത ആസ്തികളെ അസെറ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും തൊടാനും കാണാനും കഴിയാത്ത അസെറ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വരും തൊടാനും കാണാനും കഴിയാത്ത ആസ്തികളുണ്ടോ ബിസിനസ്സിൽ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് തൊടാനും കാണാനും കഴിയാത്ത അത്തരത്തിലുള്ള അസെറ്റുകൾ ബിസിനസ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് വരും അങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റുകൾ ബിസിനസ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം ഗുഡ് വില്ല് ഒരു ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റാണ് എന്താ ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൽപ്പേര് എന്നാണ് സൽപ്പേര് ഒരു ബിസിനസ്സിന് സൊസൈറ്റിയിലുള്ള റെപ്യൂട്ടേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗുഡ് വില്ല് അഥവാ സൽപ്പേര് ഈ ഗുഡ് വില്ല് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഗുഡ് വില്ല് ഒരു അസെറ്റാണ് ഗുഡ് വില്ലിന് നമ്മൾ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ ബിസിനസ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പൊ ഈ ഗുഡ് വില്ല് പണത്തിൻ്റെ മൂ
എന്താണ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് ആർ ദോസ് ദോസ് അസെറ്റ് വിച്ച് ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാഷൻസ് ദ അസെറ്റ് വിച്ച് ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാഷൻസ് ആർ കാൾഡ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് ഉപയോഗിക്കും തോറും മൂല്യം കുറഞ്ഞ് 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 വരുന്ന അസെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കും വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഉപയോഗിക്കും തോറും മൂല്യം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്ന അസെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായിക്കോളൂ വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഓയിൽ ഫീൽസ് കോറീസ് ഒക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഓയിൽ പാടങ്ങൾ കോറികളൊക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഓയിൽ പാടങ്ങളിൽ നിന്നും ഓയിൽ എടുക്കും തോറും ഓയിലിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരും പാറക്കോറികളിൽ നിന്നും പാറ പൊട്ടിച്ചെടുക്കും തോറും പാറയുടെ അളവ് ആ പാറ എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും തോറും മൂല്യം കുറഞ്ഞു 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 വരുന്ന അസെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഓയിൽ ഫീൽസ് കോറീസ് എക്സെട്ര അതൊക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് കഴിഞ്ഞ പിന്നീട് വരുന്ന അസെറ്റിന്റെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് എന്താണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് ആർ നോട്ട് റിയൽ അസെറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഷോൺ ഇൻ ദി ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ സം ടെക്നിക്കൽ റീസൺ ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് ആർ നോട്ട് റിയൽ അസെറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഷോൺ ഇൻ ദി ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ സം ടെക്നിക്കൽ റീസൺ ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അസെറ്റ് അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അസെറ്റ് അല്ല പക്ഷേ ചില സാങ്കേതികപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സാങ്കേതികപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ അസെറ്റുകളായി ആസ്തികളായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അസെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് ആർ നോട്ട് റിയൽ അസസ് ബട്ട് ഇറ്റ് സോൺ ഇൻ ദി ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആസ് അസെറ്റ് ഫോർ സം ടെക്നിക്കൽ റീസൺ ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അസെറ്റ് അല്ല ആസ്തി അല്ല പക്ഷേ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില സാങ്കേതികപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ അസെറ്റായി ആസ്തിയായി കണക്കാക്കുന്ന അസെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഉദാഹരണം പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഒരു ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റാണ് ഒരു അസെറ്റാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് എന്താണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മലയാളം പ്രാരംഭ ചെലവെന്നാണ് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് അഥവാ പ്രാരംഭ ചെലവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് പ്രാരംഭ ചെലവ് ഒരു ചെലവാണെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിലും പക്ഷേ അതിനെ ആസ്തിയായിട്ടാണ് അസെറ്റായിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് ആർ ദോസ് അസെറ്റ് Uh, which are not real asset but shown in the book of accounts as asset uh, for some technical reason fictitious asset nu parayunnathu yadarthathil or asset alla pakshe chila saangedhika kaaranangal kondu business inde accounting ile kanakku pusthagathil assetsgalai aasthigalai kanakkaakunna assetsgalakke nammal endu vilikkunnathu fictitious asset nu vilikkunnathu fictitious asset nu udaharanamaanu preliminary expense preliminary expense oru chelavaanengilum pakshe adu nammal balance sheet inde asset side il kaanikkunna or item aanu preliminary expense ne accounting il asset ait right ആസ്തിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് അസെറ്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് തരത്തിലാണ് അസെറ്റ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കറണ്ട് അസെറ്റ് രണ്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് മൂന്ന് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് നാല് ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് അഞ്ച് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് ആറ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ അസെറ്റ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു അസെറ്റിന്റെ ആറ് തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആറ് തരത്തിലുള്ള അസെറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അസെറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പഠിക്കേണ്ട അടുത്തൊരു ബേസിക് ടേമാണ് ലാബിലിറ്റി ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാബിലിറ്റി ഇസ് 
ഒരു ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ കൊടുക്കാനുള്ള പണത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യതയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ലാബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ വേറൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ കടത്തിന് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നടത്തി എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ കടത്തിന് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ആരുടെ അടുത്തു നിന്നാണോ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത് അവർക്ക് നമ്മൾ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അവരും നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു ലാബിലിറ്റിയാണ് അവരെ നമ്മൾ സപ്ലൈസ് അഥവാ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടത്തിന് സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരെ സപ്ലൈസ് അഥവാ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരു ലാബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബാധ്യത ഒരു ബിസിനസ് കൊടുക്കാനുള്ള പണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലാബിലിറ്റി അഥവാ ബാധ്യത എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അസെറ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ലാബിലിറ്റിയെയും ബാധ്യതയെയും രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഓർ ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റി രണ്ട് ഫിക്സഡ് ലാബിലിറ്റി ഓർ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി ലാബിലിറ്റിയെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഓർ ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റി രണ്ട് ഫിക്സഡ് ലാബിലിറ്റി ഓർ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഓർ ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റി എന്താണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി അല്ല അഥവാ ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ആർ ദോസ് ലാബിലിറ്റി വിച്ച് ആർ പേബിൾ ബൈ ദ ബിസിനസ് വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് അശ്രോ കാലയളവിനുള്ളിൽ അഥവാ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള ബാധ്യതകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി അഥവാ ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റി ഒരു ബിസിനസ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അഥവാ ഒരു അശ്രോ കാലയളവിനുള്ളിൽ കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള ബാധ്യതകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റി അഥവാ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റിക്ക് അഥവാ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് നമ്മൾ ആറ് മാസത്തിനൊക്കെയാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിനൊക്കെ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരും അതൊക്കെ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് വരിക ആറ് വർഷത്തിനാണ് ലോൺ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റി അല്ല ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റിയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ടേം ലോണുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ അതൊക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിക്ക് അഥവാ ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി അഥവാ ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അശ്ര കാലയളവിനുള്ളിൽ അഥവാ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള ബാധ്യതകളെ ഒരു ബിസിനസ് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള ബാധ്യതകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി അഥവാ ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റി കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിന്റെ അഥവാ ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി അഥവാ ഫിക്സഡ് ലാബിലിറ്റി അപ്പൊ എന്താണ് ഫിക്സഡ് ലാബിലിറ്റി അഥവാ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാധ്യതകൾ കൊടുത്തു തീർക്കാൻ അശ്ര കാലയളവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ ബാധ്യതകൾ കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ഒരു കൊല്ലത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ ബാധ്യതകൾ കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ദീർഘകാല സമയമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ബാധ്യതകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി അഥവാ ഫിക്സഡ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും ബാധ്യതകൾ കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ഒരു കൊല്ലത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദീർഘകാലയളവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ ബാധ്യതകൾ കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ദീർഘകാലയളവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി അഥവാ ഫിക്സഡ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആറ് വർഷത്തേക്ക് ലോൺ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ആറ് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അശ്ര കാലയളവല്ലോ ദീർഘകാലയളവല്ലേ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം പീരീഡ് അല്ലല്ലോ ലോങ് ടേം പീരീഡ് അല്ലേ ഒരു വർഷത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആറ് വർഷത്തിന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തത് അതെന്താണ് ഒരു ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റിയാണ് അഥവാ ഒരു ഫിക്സഡ് ലാബിലിറ്റിയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി അഥവാ ഫിക്സഡ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാധ്യതകൾ കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ഒരു കൊല്ലത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ബാധ്യതകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി അഥവാ ഫിക്സഡ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ലാബിലിറ്റിയും ടൈപ്സ് ഓർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലാബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള ബാധ്യതകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാബിലിറ്റി ലാബിലിറ്റിയെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നു കറണ്ട് ഓർ ഷോർട്ട് ടേം
ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കൂടെ അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചറും കൂടി ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കൂടെ അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചറും കൂടി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് അൻപത് ലക്ഷം എന്ന് പറയരുത് അൻപത് ലക്ഷം പ്ലസ് ഫർണിച്ചറായ അൻപതിനായിരം അൻപത് ലക്ഷം പ്ലസ് അൻപതിനായിരം സമം അൻപത് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം അപ്പോ അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദ ക്യാഷ് ഓർ അതർ അസെറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ എ ബിസിനസ് മാൻ ടു ഇൻ ഇസ് ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഥവാ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണമോ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന്റെ മൂല്യമുള്ള ആസ്തികളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലാബിലിറ്റിയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലിനെയും രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഓൺഡ് ക്യാപിറ്റലും രണ്ട് ബോറോവിഡ് ക്യാപിറ്റലും എന്താണ് ഈ ഓൺഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് മാൻ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാളുടെ പണം എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ആ ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് അത്തരം പണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൺഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിമറി ചെയ്തോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നതെങ്കിൽ പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന പണത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബോറോവുഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കും ക്യാപിറ്റലിനെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കുന്നു ഓൺഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും ബോറോവുഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും ഓൺഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ അയാളുടെ പണം എടുത്തിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്വരൂപിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫണ്ടിനെ ആ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഓൺഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കും ലോൺ എടുത്തിട്ടോ മറ്റോ കാര്യ മറ്റോ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബോറോവുഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ക്യാപിറ്റൽ എന്താന്ന് പഠിച്ചു വിവിധ തരം ക്യാപിറ്റലും പഠിച്ചു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്യാപിറ്റലും പഠിച്ചു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദ ക്യാഷ് ഓർ അതർ അസെറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ എ ബിസിനസ് മാൻ ടു ഇൻ ഇസ് ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് മാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്ന അസെറ്റുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റിന്റെ ക്യാഷിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷിന്റെ മൂല്യമുള്ള മറ്റ് അസെറ്റുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിനെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കുന്നു ഓൺഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും ബോറോവിഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും ഇങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ബേസിക് ടേമാണ് എക്സ്പെൻസ് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഇൻ ഏണിങ് വിത്ത് കണക്ഷൻ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്തുകൾ എക്സ്പെൻസ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്തുകൾ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ആ ബിസിനസ്സിന്റെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച ആ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വിളിക്കും എക്സ്പെൻസിനെ നമുക്ക് ചുരുക്കി ചെലവുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം ചെലവ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ഓപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ചെലവുകളെയും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചെലവാണ് എക്സ്പെൻസ് അഥവാ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ചെലവുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇങ്ങനെയൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെലവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പെൻസിനെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആണുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചെലവ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ബിസിനസ്സിന്റെ മുന്നോട്ട് പോകലിന് അത്രത്തോളം അനിവാര്യമാണുള്ളതെങ്കിൽ അത്തരം ചെലവുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ആ ചെലവ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ബിസിനസ്സിന്റെ മുന്നോട്ട് പോകലിന് അത്രത്തോളം അനിവാര്യമാണുള്ളതെങ്കിൽ അത്തരം ചെലവുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഡയറക്റ
മുന്നോട്ട് പോകലിന് അത്രത്തോളം നിർബന്ധമാണുള്ളതെങ്കിൽ അത്തരം ചെലവുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷ ചെലവ് എന്ന് വിളിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മൾ പരോക്ഷ ചെലവ് എന്ന് വിളിക്കും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ചെലവ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ബിസിനസിന്റെ മുന്നോട്ട് പോകലിന് അത്രത്തോളം അനിവാര്യമാണ് അല്ല ഉള്ളതെങ്കിൽ അത്തരം ചെലവുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ആ ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിലും ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളും അത്തരം ചെലവാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അപ്പോ ആ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ബിസിനസിന്റെ മുന്നോട്ട് പോകലിന് അത്രത്തോളം അനിവാര്യമല്ല അത്തരം ചെലവുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ വൈദ്യുത ബില്ല് അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഉദാഹരണം ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പില് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് ആ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് കാരണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് വൈദ്യുത ബില്ല് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിലും വൈദ്യുതി കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാലും കെ എസ് ഇ ബിക്കാർ ആ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിലെ വൈദ്യുതി കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാലും അവർക്ക് പകല് കച്ചവടം നടത്താം അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിലും ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളും പകല് നമുക്ക് കച്ചവടം നടത്താലും രാവിലെ നമുക്ക് കച്ചവടം നടത്താം അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആ ചെലവുണ്ടാ ആ ചെലവ് ഉണ്ടായ ചെലവുണ്ടാൻ വേണ്ടത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത്ര അനിവാര്യമല്ല ഉള്ളതെങ്കിൽ അത്തരം ചെലവുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് സാലറി റെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇതൊക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മളെ എക്സ്പെൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസിനെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കുന്നു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നും ഇങ്ങനെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ പറ്റി പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് ഇൻകം ആണ് എന്താണ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻകം ഈസ് ദ ഏണിങ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും നടത്തുമ്പോൾ അതിലൂടെ ബിസിനസ്സിന് ലഭിക്കുന്ന വരവിനെയാണ് നമ്മൾ വരുമാനം അഥവാ ഇൻകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇൻകത്തിനെ വരുമാനം എന്ന് വിളിക്കും അത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുമാനമാണ് ഒരു ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഒരു ബിസിനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന വരവിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും വരുമാനം എന്ന് വിളിക്കും ബോത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോഴും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇൻകം എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം വിൽപ്പന വിൽപ്പന വഴി സെയിൽസിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം അതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം എന്താണ് ഈ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിച്ചു അങ്ങനെ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം നിക്ഷേപിച്ചാൽ അതിന് നമുക്ക് പലിശ കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ ഉണ്ടായ ഒരു വരുമാനമാണ് അതൊക്കെ എന്തിന് വരും വരുമാനം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ വരും അപ്പം ചുരുക്കി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുമാനമാണ് ഒരു ബിസിനസ് അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പരമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഒരു ബിസിനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വരവിനെയും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും വരുമാനം എന്ന് വിളിക്കും എക്സ്പെൻസിനെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചതുപോലെ ഇൻകത്തിനെയും രണ്ടായി തരം തിരിക്കുന്നു ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം എന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം എന്നും എക്സ്പെ
സെയിൽസ് വിൽപ്പന വഴി ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻകമാണ് പ്രത്യക്ഷ വരുമാനമാണ് വിൽപ്പന നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോയില്ല അടച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വരും അപ്പൊ സെയിൽസിലൂടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം എന്താണ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻകത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ എന്താ ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വരുമാനം കിട്ടേണ്ടത് ബിസിനസിന്റെ മുന്നോട്ട് പോകലിന് അത്രത്തോളം നിർബന്ധമാണുള്ളതെങ്കിൽ അത്തരം വരുമാനത്തിന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം എന്ന് വിളിക്കും ഡയറക്റ്റ് ഇൻകത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ വരുമാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകും അത്തരം വരുമാനങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം അഥവാ പരോക്ഷ വരുമാനം എന്ന് വിളിക്കും ആ വരുമാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ അത്തരം വരുമാനത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം എന്ന് വിളിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മൾ വിൽപ്പനയിലൂടെ വഴി വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആണ് ഇങ്ങനെ വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിച്ച വരുമാനം നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള പണത്തിന് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പലിശ കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പലിശ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകമാണ് ഒരു പരോക്ഷ വരുമാനമാണ് ഒരു ബിസിനസ് ആ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്ന പലിശയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടല്ല ആ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഏതിലുള്ള വരുമാനത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് ഇൻകത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിലൂടെയാണ് ആ ബിസിനസ്സിന്റെ മുന്നോട്ട് പോകലിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണത്തിന് പണം കിട്ടിയിട്ടില്ല പലിശ കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളും ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം അല്ല ബിസിനസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന മാർഗം വിൽപ്പനയിലൂടെ വഴി ലഭിക്കുന്ന വരു വരുമാനമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന മാർഗം അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വരുമാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളും അത്തരം വരുമാനത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം എന്ന് വിളിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് പലിശ കിട്ടുന്നത് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഇതൊക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻകം എന്താന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം എന്താന്ന് പഠിച്ചു എന്താണ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ലഭിക്കുന്ന വരവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വരുമാനം വരുമാനം എന്ന് ചുരുക്കി അങ്ങനെ അത്രയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വരുമാനത്തിന് രണ്ടായി തരം തിരിക്കുന്നു ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം എന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം എന്നും പ്രത്യക്ഷ വരുമാനം എന്നും പരോക്ഷ വരുമാനം എന്നും എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം അഥവാ പ്രത്യക്ഷ വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വരുമാനം കിട്ടേണ്ടത് ബിസിനസ്സിന്റെ മുന്നോട്ട് പോകലിന് അത്രത്തോളം നിർബന്ധമാണുള്ളതെങ്കിൽ അത്തരം വരുമാനത്തിന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം എന്ന് വിളിക്കും ഉദാഹരണം സെയിൽസ് വിൽപ്പന വഴി ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം അത് കിട്ടേണ്ടത് ബിസിനസ്സിന്റെ മുന്നോട്ട് പോകലിന് അത്രത്തോളം നിർബന്ധമാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ആ വരുമാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളും അത്തരം വരുമാനത്തിന് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം എന്ന് വിളിക്കും ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ഇതൊക്കെ എന്തിനു ഉദാഹരണമാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻകത്തിനെ പറ്റി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ബേസിക് ടേമാണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്താ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രോയിങ്സ് ഈസ് ദ ക്യാഷ് ഓർ അതർ അസെറ്റ്സ് വിഡ്രോൺ ബൈ എ ബിസിനസ് മാൻ ഫ്രം ഇസ് ബിസിനസ് ഫോർ ഇസ് പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് ഡ്രോയിങ്സ് ഈസ് ദ ക്യാഷ് ഓർ അതർ അസെറ്റ്സ് വിഡ്രോൺ ബൈ എ ബിസിനസ് മാൻ ഫ്രം ഇസ് ബിസിനസ് ഫോർ ഇസ് പേഴ്സണൽ യൂസ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന പണമോ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന്റെ മൂല്യമുള്ള അസറ്റുകളൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്രോയിങ്സ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അയാളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന പണത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഉദാഹരണം ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ എടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ പിൻവലിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ
സാഹചര്യത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോസ് ഇസ് ദി എക്സസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ഓവർ ഇൻകം എന്നതാണ് വരുമാനത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ലോസ് അഥവാ നഷ്ടം എന്ന് വിളിക്കും ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വരുമാനത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ലോസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ലോസ് ഉണ്ടാവുക നഷ്ടം ഉണ്ടാവുക ആ ബിസിനസ്സിൽ വരുമാനത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവുണ്ടാകുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ പ്രോഫിറ്റ് അഥവാ ലാഭം ഉണ്ടാവുക ആ ബിസിനസ്സിൽ ചെലവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമാനമുണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ചെലവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമാനമുണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുകയും ലാഭം കിട്ടുകയും അതുപോലെ വരുമാനത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവുണ്ടാകുമ്പോൾ ലോസ് ഉണ്ടാവുകയും നഷ്ടമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഇങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റും ലോസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പഠിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു ടേമാണ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ പർച്ചേസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഓർ ആർട്ട് ഓഫ് ബൈയിങ് ഗുഡ്സ് ഓർ അസെറ്റ് ഫ്രം ഫോർ എ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് സാധനങ്ങളോ അസെറ്റുകളോ വാങ്ങുന്ന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഥവാ കലയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ഒരു കലയാണ് പർച്ചേസ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് എന്നാണ് പറയാം പർച്ചേസ് ഒരു കലയാണ് നല്ല സാധനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു കല തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് പർച്ചേസിനെ ഒരു ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ട് പർച്ചേസ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് പർച്ചേസ് ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് കാരണം പർച്ചേസ് നടത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ സാധനം വാങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ വിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പർച്ചേസിനെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങുക എന്ന് നിങ്ങൾ ചുരുക്കി അത്രയും മനസ്സിലാക്കുക പർച്ചേസ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പർച്ചേസിനെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കുന്നു ക്യാഷ് പർച്ചേസ് എന്നും ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എന്നും എന്താ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണത്തിനാണ് പണം കൊടുത്തിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് എന്നും കട കടത്തിനാണ് പണം കൊടുക്കാതെയാണ് കടത്തിനാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് ബൈയിങ് ഗുഡ്സ് ഓർ അസെറ്റ് ഫോർ എ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് സാധനങ്ങളോ അസെറ്റുകളോ വാങ്ങുന്ന പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ കലയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പർച്ചേസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഉണ്ട് പണം കൊടുത്തിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് എന്നും കടത്തിനാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എന്നും അറിയപ്പെടും ഇങ്ങനെ പർച്ചേസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പറയേണ്ടത് സെയിൽസ് ആണ് എന്താ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെല്ലിങ് ഗുഡ്സ് ഓർ മെറ്റീരിയൽസ് ടു എ കസ്റ്റമർ ഒരു കസ്റ്റമറിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉപഭോക്താവിലേക്ക് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെയിൽസ് ഒരു ബിസിനസ് അതിൻ്റെ കസ്റ്റമറിലേക്ക് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെയിൽസ് പർച്ചേസ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സെയിൽസ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻകമാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം പ്രത്യക്ഷ വരുമാനമാണ് വിൽപ്പന വഴി വരുമാനം കിട്ടിയിട്ടില്ലായെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സെയിൽസിനെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആയിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻകമാണ് പർച്ചേസ് രണ്ട് തരത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസും രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് ക്യാഷ് സെയിൽസും രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസും എന്താണ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണം കൊടുത്തിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാഷ് സെയിൽസ് എന്നും കടത്തിനാണ് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ കടത്തിനാണ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് വിളിക്കും പണത്തിനാണ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാഷ് സെയിൽസും കടത്തിനാണ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് കസ്റ്റമറിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെയിൽസ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡയറക്റ്റ് ഇൻകമാണ് പ്രത്യക്ഷ വരുമാനമാണ് സെയിൽസ് വഴി വിൽപ്പന വഴി വരുമാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോവില്ല സെയിൽസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്
ഡ്രസ്സുകളാണ് തുണിത്തരങ്ങളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഗുഡ്സ് ഒരു സിമെൻറ് സിമെൻറ് വിൽക്കുന്ന കടയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ വിൽക്ക വിൽക്കപ്പെടുന്ന സിമെൻ്റ് ആണ് അതാണ് അവരുടെ ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ ബിസിനസ്സിനും ഓരോ ഗുഡ്സ് ആണുള്ളത് ഒരു പുസ്തകങ്ങളും ബാഗുകളും ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന സ്റ്റേഷനറി കടയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ആ സ്റ്റേഷനറി കടയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പെണ്ണ് ബുക്ക് ബാഗ് തുടങ്ങിയൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഗുഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചു വെക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയും സാധനങ്ങളെയൊക്കെയാണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചു വെക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയും സാധനങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഗുഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഗുഡ്സസ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ അസറ്റിനെ പോലെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിൽ മേടിച്ചു വെക്കുന്നത് അതാണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ പറയേണ്ട മറ്റൊരു ടേമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അഥവാ സാമ്പത്തിക വർഷം എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പീരീഡാണ് ഇതൊരു പീരീഡാണ് ഒരു കാലയളവാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാഭം എത്രയാണ് നഷ്ടം എത്രയാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു കാലയളവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാലയളവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അഥവാ സാമ്പത്തിക വർഷം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സാമ്പത്തിക വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആണ് ഒന്നാം തീയതി ഏപ്രിൽ തൊട്ട് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി മാർച്ച് വരെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാം തീയതി ജനുവരി തൊട്ട് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഡിസംബർ വരെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക വർഷം സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു ബിസിനസ് ലാഭവും എത്രയാണ് നഷ്ടം എത്രയാണ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എത്രയാണെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് മറ്റൊരു ടേമാണ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്താ സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണോ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പണം തരാനുള്ളത് അവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരു ബിസിനസ്സിന് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ പണം കിട്ടാനുള്ളത് അവരെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ബിസിനസ് ആർക്കൊക്കെയാണോ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് അവരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിനോ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരു ബിസിനസ് ആർക്കൊക്കെയാണോ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് അവരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസെറ്റാണ് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാബിലിറ്റിയാണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിന് ഇങ്ങോട്ട് പണം തരാനുള്ള ആൾക്കാരോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ആണ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള പണം കൊടുക്കാനുള്ള ആളുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിനെയാണ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഒരു അസെറ്റാണ് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരു ലാബിലിറ്റിയാണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ടേമുകളാണ് നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില പദങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഫോക്കസ് സീരിയൽ അവസാനത്തെ ടോപ്പിക് ആയ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷന്റെ ചില ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഗുണങ്ങളാണുള്ളത് നാല് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് റിയലബിലിറ്റി രണ്ട് റെലവൻസ് മൂന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി നാല് കമ്പയറബിലിറ്റി ഈ നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സും നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെയാണ് റിയലബിലിറ്റി എന്താ റിയലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസനീയം അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വിശ്വസനീയമായിരിക്കും കാരണം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇടപാടുകളിലൂടെ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിന് അൻപത് കോടി ലാഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അൻപത് കോടി ലാഭം അക്കൗണ്ടിങ്
ഇങ്ങനെ അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രസക്തമുള്ളതായിരിക്കും അത് നമുക്ക് പ്രസക്തിയുള്ള റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അധികരി ആധികാരികതയുള്ള വിവരങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതാണ് റെലവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സവിശേഷത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അക്കൗണ്ടിങ് വിവരങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ അധികം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിയാൽ അസെറ്റ് എത്രയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസെറ്റ് എത്രയാണ് ലാബിലിറ്റി എത്രയാണ് ബാധ്യത എത്രയാണെന്നൊക്കെ അധികം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അക്കൗണ്ടിങ് വിവരങ്ങൾ എന്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത നാലാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് നാലാമത്തെ സവിശേഷത എന്താ പ്രത്യേകത എന്താണ് കമ്പയറബിലിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അക്കൗണ്ടിങ് വിവരങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പയറബിൾ ആയിരിക്കും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡും കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും ലോകത്തെമ്പാടും ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് തത്വം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കമ്പയറബിൾ ആയിരിക്കും ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയും ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏത് ബിസിനസ്സുമായും അപ്പൊ തന്നെ കമ്പയറബിൾ ആണ് ഇതാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ നാലാമത്തെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പൊ നാല് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് റിയലബിലിറ്റി വിശ്വസനീയം രണ്ട് റെലവൻസ് പ്രസക്തിയുള്ളതായിരിക്കും മൂന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും നാല് കമ്പയറബിലിറ്റി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് നാല് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റിയലബിലിറ്റി റെലവൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി കമ്പയറബിലിറ്റി അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ മീനിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടൻസി പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടൻസി പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമുകളെ പറ്റി ബേസിക് ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റി പഠിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി